Gigi! E aí, seus noé, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Vou começar aqui mais um pelando de resp... Caralho! P, já tentou andar de skate alguma vez? Deu certo? Deu. O meu talento é tão grande que eu fui direto pro asfalto. P, qual era o seu desenho favorito na infância? Cara, eu gostava de Tom e Jerry, eu gostava de As Minas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, Coragem com o Covarde, uh... Não vou lembrar mais, acho. Mas, cara, esses eram fodas. P, com quantos anos você deu o seu primeiro beijo? Final dos 13 anos. Seu irmão Renato é músico também? Porra, aquele ali, ó. Não, não, gente, sério, ele não é. Você pensa em criar um segundo canal pra daily vlogs? Não, eu pretendo... Às vezes fazer uns daily vlogs, mas aí vlogs plus. Mas aí eu vou postar aqui mesmo. Não, não, não tem por que eu fazer um outro canal, um outro, muito rolê. Não, não, vai ficar tudo aqui mesmo, é nóis. Mas sempre quando eu for daily, eu vou colocar no final assim, ó, daily. Quando começou o canal? Deixa eu ver a data aqui, peraí. 29 de maio de 2010. Pé, no céu tem pão? P, com quantas pessoas você já namorou? Uma. Oi, P, eu sou a Sofia e queria muito saber de onde você tira inspiração para compor as suas músicas. Beijos, te amo. Coisas do meu, da minha vida, do meu dia a dia, do que eu tô sentindo. É sempre é algo que eu tô sentindo, assim, muito forte. Eu tenho inspiração e aí eu componho. P, como você conheceu os integrantes da Rio? Tem um vídeo sobre isso no canal da Rio. É só você clicar aqui e aí você vai ver o vídeo. P, você teve festa de 15 anos? Tive, cara. Tive, mas não teve aquela coisa de... de, de, de de 15 mina com vestido e não sei o que. Foi uma festona assim, mas só. Não teve essas. Essas coisas. P, algum dia sua mãe reclamou do seu cabelo ou ela deixou numa boa você raspar ele dos dois lados? Reclama até hoje. P, o que você acha sobre boy bands famosas, tipo One Direction? Acha que os caras manjam mesmo ou é só rostinho fofo? No caso deles, eu acho que eles manjam, os caras são bons sim. Mas aí cada boy band é cada boy band, né? P, tem medo de barata? Medo... medo não! Só dá vontade de pegar um trator e passar por cima, assim, mas é, é nojo. É um nojinho, tipo, é um nojão, na verdade, é um nojo... É um nojo, né? É... P, quando você percebeu que a música estava se tornando algo sério na sua vida? Acho que foi quando passava o dia inteiro tocando violão e cantando. E eu via que nada me fazia mais feliz do que isso. P, sempre reparei que tinha duas camas no seu quarto. Você divide com o Renato? Se sim, como é dividir o quarto com ele? Sim, tem duas camas no meu quarto. Pra quem nunca viu, eu vou mostrar. Mas não é com o Renato. Eu divido com o Bruno, que é o meu outro irmão. E é super tranquilo, porque ele só entra no meu quarto pra dormir. Então... Eu que mando nessa porra. P, tem alguma música que tu tem vergonha de admitir que gostou? Ah, sempre tem, né? Hoje, eu já sou super desencanada. Se eu curto alguma música escrota, assim, eu falo. Curto mesmo e foda-se. Mas antes, quando eu era menor, que você tem medo do que as pessoas vão falar de você e tal. Puta, já escondi coisa pra caramba. Tipo, tinha várias coisas que eu gostava e não falava pra ninguém. P, quais suas séries favoritas? Se você pudesse ser um personagem por um dia, qual seria? Ah, uh, cara, minhas séries favoritas são Orange is the New Black, Breaking Bad, Skins... Eu tô com a impressão de que eu esqueci alguma coisa, mas eu tô vendo duas agora muito fodas, que é Better Call Saul e The Return, muito louca! E é... personagem, cara, acho que eu... Não sei, brother. Não sei! P, você gosta do Michael Jackson? Acredita na história dele estar vivo? Eu não escuto, não sou escutar, mas, puto, o cara é sensacional, né? Não tem nem o que falar. Cara, sim, acredito nas possibilidades, sim, nas possibilidades dele estar vivo. P, todos sabemos como é difícil ter irmãos. Queria saber como foi a convivência de vocês, se era complicada, etc. Cara, até meus 15 anos, a única relação que eu tinha com meu irmão era de soco. Ele enfiando na minha orelha, ele pisando no meu pé, eu falando com ele, ele me ignorando. Esse tipo de coisa. A partir dos 15 anos, aí a gente ficou mais próximo. Mas ainda continua. Chute na bunda, dedo na orelha, piso no pé, tapa na cara, tapa na cabeça. É assim. P, se o elefante gosta de melancia, por que ele pulou do avião quando o mar tava movimentado? 
porque o avestruz, quando ele virou pra cima, ele simplesmente não sabia que embaixo tinha escada, e aí fechou o plano do, do ataque, do, do forno. P, qual é o significado das suas tatus? Manda beijo, Alexia, Roberta, Goiatuba, Go. Tá, então, essa aqui tá escrito... Law of Attraction, que significa lei de atração, que é algo na minha vida extremamente importante, um dia eu faço um vídeo disso. Essa aqui tá escrito tudo que somos é resultado do que pensamos, que continua sendo da lei de atração. Essa aqui é o Simba, tá escrito Hakuna Matata, representa a questão do viver sem problemas e também por causa do meu irmão Bruno. E eu tenho uma caneta de pena tatuada na minha barriga, que representa as minhas composições. E por enquanto são essas. P, você acha que é cedo uma pessoa nova, ainda na sua adolescência, pensar em seguir carreira na música? Sou seu fã. Óbvio que não. Cara, quanto mais cedo você pensar no que você quer ser e começar a se preparar pra isso, melhor. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sempre quis falar isso, tipo, de verdade. Tem uma galera que não se mexe. Ah, eu sou muito novo. Não vou... Cara, justamente porque você é novo, você pode fazer e você tem um puta de um tempo pra essa prefe... É... Você tem um puta de um tempo pra se aperfeiçoar e, mano, quando chegar na idade, arrebentar, cara. Que pensamento mais mongo. Mas ainda vou fazer um vídeo disso. Então foi isso, gente. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você pode seguir minhas redes sociais aqui. E é isso, né? É isso mesmo. Ah, curta a fanpage da Hewie. Não se esquece que na hora de você curtir, vai lá no botãozinho curtir e coloca receber notificações. Assim você não perde nenhuma notificação. Beleza? Então, beleza, então. Um beijo e até o próximo diário.